Bu videoda dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanın hikayesini izleyeceğiz. Işıltılı başlayıp hapishaneye kadar giden ve sonu kötü biten bir hikaye. William James'in hikayesi William James Sidis, Nisan 1898'de Amerika'da dünyaya geldi. Ailesi, yıllar evvel savaş yüzünden Ukrayna'dan Amerika'ya taşınmış Yahudi bir aileydi. Babası Boris Sidis, bir akademisyendi. Tarihler 1887'yi gösterdiğinde eşi Sera ile birlikte New York'tan Manhattan'a göç etti. Göçmen olarak geldikleri Amerika'da hayat şartları çok zordu. Babası Boris James, Harvard Üniversitesi'nde bir akademisyen olarak mesleğini icra etmeye başladı. Annesi Sarah Sidis ise Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenciydi. William James gözlerini ilk defa Manhattan'da açtı. Sarah, William James'i ilk kez kucağına aldığında çok şaşkındı. Özel bir bebek olduğunu anlamıştı ama James'te olan şey tahmin edilenden çok daha fazlasıydı. William James'in henüz bir yaşına gelmeden söylediği kelimeler herkesi hayrete düşürecek, zekası Amerika'yı sarsacaktı. Babası Boris Sidis, Amerika'da yaşadığı dönemde en büyük desteği felsefeci William James'ten aldı. Ukrayna'dan göç eden bir aile Amerika'da pek hoş karşılanmazdı. Ama William James sayesinde Amerika'da yaşamayı başardılar. O yüzden baba Boris, oğluna en yakın arkadaşı William James'in ismini verdi. William James'in adı bir vefa borcundan gelmekteydi. William James özel bir bebekti. Henüz 6 aylıkken alfabeyi öğrendi. Cümle kurarken insanların %90'ı tarafından bilinmeyen kelimeler kullanıyordu. William James 18 aylıkken evde New York Times gazetesi okuyan bir çocuk haline geldi. 2 yaşına geldiğinde Latinceyi öğrendi. Daha sonra da Yunancayı. Henüz 4 yaşındayken anatomi üzerine yazılar yazabiliyordu. William James birçok otoriteye göre süper bir çocuktu. Amerika'daki ana akım medya kısa zaman sonra William James'i keşfetti. Artık gazete ve televizyonlarda William James süper çocuk olarak lanse ediliyordu. William James 8 yaşına geldiğinde entelektüel bilgisi şaşırtıcı derecede mükemmeldi. Aynı zamanda Rusça, Fransızca, İbranice, Ermenice, Almanca, Latince, Yunanca ve Türkçe olmak üzere tam 8 dil bilmekteydi. En tuhaf ayrıntı ise bu 8 dile ilave olarak bir de Winder Good ismini verdiği kendi yarattığı bir dili vardı. William James'in okul hayatı da çok sıra dışıydı. 1. sınıfı 1 günde, 2. sınıfı 3 günde, 3. sınıfı 3 ayda, 4. sınıfı 1 haftada, 5. sınıfı 15 haftada, 6 ve 7. sınıfı ise 1 ayda bitirdi. William James'in sıradaki hedefi Harvard'tı. Kendisi Harvard Üniversitesi'nin yazılı sınavlarını başarıyla geçti. Ama yeterli duygusal olgunluğa sahip olmadığı için Harvard'a kabul edilmedi. Bir yıl sonra yani 1909 yılı ise William James'e Harvard Üniversitesi'nin kapılarının sonuna kadar açıldığı yıl olacaktı. James'in Harvard yolculuğu ise uzun ve sancılı geçecekti. William James ikinci başvurusunda Harvard'a kabul edildi ve Harvard Üniversitesi'ne giren en genç öğrenci ünvanını kazandı. William James Harvard'a gireli sadece bir yıl olmuştu. Kısa zamanda süper çocuk kendini herkese kanıtladı ve Harvard'da bile ilgi odağı konumundaydı. İnanması güç olsa da William James 1910 yılında matematik kulübündeki profesörlere 4 boyutlu nesneler hakkında ders vermekteydi. Fizik profesörü Daniel Comstock William James hakkında şunları söylüyordu. Onun düşünme yöntemi çok farklı. Gerçek bir yaratıcı zihin kabiliyetine sahip. Kendisi bu alanda belki de tarihteki tek örnek. William James gelecekte bilime yön veren bir lider olacaktır. William James 18 Haziran 1914'te Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu. Mezun olduğunda transkriptinde tam 40 dil bildiği yazıyordu. Bazı kaynaklara göre William James bir dili sadece bir günde öğrenebiliyordu. Kendi geliştirdiği yöntem sayesinde bildiği tüm dilleri birbirine tercüme edebiliyordu. William James, Harvard'dan mezun olduğunda sadece 16 yaşındaydı. Verdiği bir röportajda iyi bir hayat yaşamak istediğini, kadınların şu anda kendisine hitap etmediğini ve mümkünse ömür boyu bekar kalmak istediğini söyledi. 
Ama sonraki yıllarda tanışacağı Martha Foll ismindeki genç bir kadın, Williams'ın fikirlerinin değişmesini sağlayacaktı. William James mezuniyetinden sonra Harvard Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi'ne kaydoldu. O yıllarda bir grup öğrenci kendisini tehdit edip şiddet uygulayınca ailesi William'ı matematik öğretmeni yardımcısı olarak Teksas'taki bir okula yerleştirdi. 1915 yılında artık doktorasına hazırlanan bir öğrenciydi. Ama aynı yıl öğrencilerle bir problem yaşadı ve görevinden ayrıldı. Tarihler Eylül 1916'yı gösterdiğinde ani bir kararla Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Martha Foley ile de o yıllarda tanıştı. İyi giden ilişkileri William James'in şahsi düşünceleri ve hayat görüşü nedeniyle kötü bir şekilde son buldu. Aynı düşünceler Williams'ı ileride çok daha zor duruma sokacaktı. William James 1919'a kadar gittiği bölümü ne yazık ki bitiremedi. Çünkü 20'li yaşlara geldiğinde sosyalist eylemlere katılmaya başlamış, Marksist görüşlerini herkese anlatan bir insan haline gelmişti. 1 Mayıs 1919'da hükümet karşıtı bir eyleme katıldığı esnada polisler tarafından yakalandı. William James Amerika'da ünlü bir simaydı. En genç Harvard mezunuydu. Geleceğin en parlak bilim adamlarından biri olarak gösterilen bir isimdi. Hatta IQ puanı 250-300 arasındaydı. Bu, dünya tarihinde bir insanın ulaştığı en yüksek rakamdı. O yüzden Albert Einstein'dan bile daha zeki olduğu söylenmekteydi. Bu şöhreti yüzünden dava birçok gazete ve televizyon kanalı tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Dava günü William James gazetelere manşet olmuş, televizyonlarda canlı yayın yapılmıştı. Mahkeme gününde söz hakkı verilen William James, vicdan retçi olduğunu, Hristiyanlığa ve getirilerine inanmadığını söyledi. Özgürlüğü benimsediğini ve bu yoldan asla dönmeyeceğini üstüne basa basa söyledi. Mahkeme, William James'e tam 18 yıl hapis cezası verdi. Ama William James'in babası Boris, bölge savcısıyla temasa geçip oğlunu hapishanede yatmaktan kurtardı. William James, Temiz davasından önce bir yıl yatmak üzere Hampshire'daki bir senatoryuma yatırıldı. James daha sonra Kaliforniya'daki bir senatoryuma nakledildi ve bir yılda orada kaldı. Ailesi bu sürede William James'i hiç yalnız bırakmadı. 1921 yılında mahkeme William James'in cezasını evde tamamlamasına karar verdi. Aynı yıl ailesiyle birlikte doğuya taşındılar. William James, 1921 tarihinden itibaren bilimden izole bir hayat sürdü. O tarihlerde gündelik işlerde çalıştı, tamirci çırağı oldu, gazete dağıttı ve garsonluk yaptı. 1930 yılında kendi icat ettiği artık yılları hesaplayabilen bir takvim için patent aldı. William James sonraki yıllarda ulaşım konusunda araştırmalar yapıp Frank Folupa takma adıyla tramvay sistemleri üzerine bir tez yazdı. Daha sonra ailesinden ayrıldı ve New York'a gidip düşük maaşlı işlerde çalışmaya devam etti. New England bölgesindeki Massachusetts'e gittiğinde resmi olarak o bölgede yaşaması yasaklanmıştı. William James buna rağmen Massachusetts'te kalmaya devam etti. Bir yandan sürekli yakalanma korkusuyla yaşarken diğer yandan hayatına devam etti ve kendi yazdığı yazıları dergilere götürüp yayınlattı ve yakın çevresine özel dersler verdi. 1944 yılında 7 yıl önce The New Yorker dergisinde yayınlanan bir yazının birçok yanlış bilgi içerdiğini fark etti ve dergiyi mahkemeye verdi. Aynı yıl davayı kazandı ve New Yorker dergisi uzlaşma talep etti. William James Sidis, 1944 yılında Boston'daki evinin yatak odasında yalnız bir halde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni beyin kanamasıydı. William James'in babası Boris de 1923 yılında oğlu gibi beyin kanamasından ölmüştü. William James 46, babası Boris ise 56 yaşında hayatını kaybetti. William James'in çok büyük umutlarla başlayan hikayesi kötü bir şekilde sonlandı.
William James hayat sahnesinden hayal kırıklığıyla uğurlandı. 